Please subscribe my channel and press bell icon for more updates. Hello friends, welcome back to my channel. Andar vela on naru, in chess naru nak march pokuna kina comment section la tapakuna teli chess endi. So, eros video ite most useful video on mata. Eros video lo, nenu na weight loss journey ni share chee bothu nanu. So, weight loss avali anan kone wala ki doka manchi motivational video la on tunan mata. So, skip check and a first inch last work chu dandi. So, miko ka manchi motivation osta the weight loss avali ani. Uh, e video share chee dan ki oka main reason ite undi because this video is a little help of Vali and a little bit of motivation. We are also bound to be 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 so, I will weight loss journey. So, I will share the actual weight of weight. First of all, I will weight gain. I will intermediate weight. I will gain weight. I will put on weight. Because I will start in hostel. I will start in the hostel. I will start in the hostel. Because I hostel. I will start in the 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 hostel. So, and uneven time lo avi tinadam valla weight anedi put on avutu unnan anamata so adi inka ala konasagutu vachindi na graduation dak kuda nenu alane weight anedi baga unnanu so actually ga entante na body mass index prakaram nenu undalsindi 45 to 50 kg undalandi because na height ochesi 411 to 5 madhyalo untundi so dani prakaram nenu 45 to 50 kg aithe undali but nenu undaithe 60 kg unnanandi so chaala weight aithe ekku ga unnanu ani anipinchindi so na height prakaram nenu weight anedi unte चूड़ाने कुड़ा बाउंड आनु अन्य नो हेल्दी का फर्स्ट हेल्दी फूड दिना ली हेल्दी का उन्ना ली अने डिसाइड आयानु आफ्टर ग्रेजुएशन इंटी कोचिंग तरवाता इधर तो डिसाइड आयानन मरता बिकॉज़ हॉस्टल लो उन्ना पर आधा माये दिखा दो ये टाइम की पढ़ते आते तीने से वाला मेरी पढ़ते तीने से वाला सो दाने वाला and next to chesi na health paranga kuda nenu improvements choodali ani decide ayanu so ee renditni nenu vaga mind lo fix ayyanandi ee nenu ee renditni achieve cheyali ante ivi na goal laaga petesukunnanu nenu inka ante nenu weight taggali na health lo improvements choodali ante nenu anta healthy food teeskuntu unte na health anedi merugu padutadani naaku ardham ayind anamata so dani prakaram nenu em chesanante असली ये फूड तीस को वाली मन ये फूड तीस कुंटे मन बॉडी अनेक दी बाउंड दुंडी मन बॉडी मेटाबॉलिज्म अनेक दी बाउंड दुंडी मन बॉडी ये ला पंजेस दुंडी मन बॉडी के पुरी ये मिल वाली अनेक मोटम सर्चेस आनंदी सर्चेसी मोटम उनके डाइट प्लान है तेरा स्कूनानु सो आ डाइट प्लान से ही पुने मिक्सेचे� so our diet plan is under us is kuna no ras kuna tarvat kuda but doubt aite unto nikada ye put in this kovali ane amottam ras kuna no but okka doubt aite unto nikada okka sari doctor naite consult out damu doctor dekri pelna puru okka sari e-food nain this kuntu nano weight tagadaan ki and na digestive system prakaram even ni naku अंते सूट अबला कहा था अनि ओके क्वेश्चन आये थे निन्नो डॉक्टर ने वैसा नो एक्चुअल का निन्नो ओके डॉक्टर ने आड़ी का नाम आटा अन्ना माँ फैमिली डॉक्टर विजुअल लाउंड डारो बाग एज्ड पर्सन बट नेम आये थे छप्पन हो बिकॉज़ वाला विदाउट वाला परमिशन आये थे मन वाला नेम छप्पगुड़ � so a doctor kar naite adhi ya nandi adhi nenu e food anta tis kundh nand taad garu dhani valla nenu weight aite taagu taana na digestive system lo improvements unta ya na health wise na ku system anta bound tunda ani oka question aite vesa nu so e diet plan anta ani ke chepin apuru ani na kokte chepar an maata dhini first na no question aise aru दिन इन वैकर्स आर छः सेवन ना रो अंडे गूगल लो कानी यूट्यूब वीडियो सटला अन्य चूसी ने नो कोनी ग्यादर ऐते छः सानो अंडे ना बॉडी की तगड़ो अंडे ना किस्टे मायना फूड आइटम्स प्रकारम ने इन रास कुन्ना नो अंडे ई आय ना ना रो इधर नी किस्टे मायना फूड आइटम्स एकादो इधर टीस्कोड़ 
మనం మన పెద్దల కాలం నాటి ఆహారం తీసుకుంటే ఎప్పుడు ఫిట్గా ఉంటాము అండ్ హెల్తీగా ఉంటాము సో అదైతే నేను నా మైండ్లో పెట్టుకున్నాను సో దాన్ని నా డైట్లో ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటున్నాను కాబట్టి ఆయన కూడా అందేంటంటే డాక్టర్ గారు కూడా అందేంటంటే ఇవన్నీ తినడం వల్ల చాలా హెల్దీగా ఉంటారు దానివల్ల మీ సిస్టమ్ కూడా బాగుంటుంది అండ్ వెయిట్ కూడా తగ్గుతుంది అని అన్నారు ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే మీ అక్క తమ్ముళ్ళు ఇద్దరు మీ డైటింగ్ అయితే స్టార్ట్ చేయండి అని అన్నారు సో మా బ్రదర్ కూడా కొంచెం వెయిట్ అయితే ఉంటాడు అనమాట స్టార్ట్ చేయండి అని అన్నారు బట్ నేనైతే నేను ఒక్కదాన్ని స్టార్ట్ చేశాను మా తమ్ముడిని అయితే నేను ఫోర్స్ చేయలేదు సో మా తమ్ముడు కూడా ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేశాడు అనమాట అంటే తను ఇప్పుడు ఇంట్లో ఉంటున్నాడు తను స్టార్ట్ చేశాడు నేను యాక్చువల్గా అయితే ఫస్ట్ నేను స్టార్ట్ చేసి నేనైతే తగ్గాను అనమాట సో ఇట్లా నేను డాక్టర్ని కూడా కన్సల్ట్ అయ్యాను ఆయన కూడా ఓకే అన్నారు కాబట్టి హ్యాపీగా ఇంకా నేను వెయిట్ లాస్కి ఇంకా ప్రిపేర్ అయిపోయాను అయ్యి వన్ ఫైవ్ డే ఇంకా స్టార్ట్ చేసేసాను అనమాట స్టార్ట్ చేయంగానే నేను మార్నింగ్ లేవంగానే మార్నింగ్ లేచిన దగ్గర నుంచి కూడా మంచి డెడికేషన్ అనేది చూపించేదాన్ని అండి అండ్ నాకు స్వీట్స్ అంటే విపరీతమైన ఇష్టం బాగా స్వీట్స్ తినేదాన్ని అండ్ ఆయిల్ ఫుడ్ లైక్ పునుగులు అంటే బాగా ఇష్టం అవి ఎక్కువగా తినేదాన్ని అంటే బిఫోర్ వెయిట్ లాస్ అనమాట నేను చెప్పేది బాగా తినేదాన్ని సో అవన్నీ కూడా నేను అసలు తినకుండా ఆపేశాను అసలు వాటి వంక కూడా నేను చూసేదాన్ని కాదు చాలా కంట్రోల్ చేసుకునేదాన్ని అసలు నేను తినేదాన్ని కాదు అవి నా దగ్గరికి తీసుకొచ్చినా నేను తినేదాన్ని కాదు నేను హెల్దీ ఫుడ్ తీసుకోవాలి నేను హెల్దీగా ఉండాలి వెయిట్ తగ్గాలి ఇదే నా మైండ్లో ఉంది అనమాట సో ఇంకా నేను మా మదర్ పెట్టినా నేను తినేదాన్ని కాదు నేను హెల్దీ ఫుడ్డే తీసుకునేదాన్ని సో స్వీట్స్ చేసినా తినేదాన్ని కాదు ఆయిల్ ఫుడ్స్ తినేదాన్ని కాదు పూరి అట్లాంటివి ఏమీ తినేదాన్ని కాదనమాట సో నేను మార్నింగ్ లేవంగానే ఒక లీటర్ వాటర్ తాగేసి ఫస్ట్ వాకింగ్ చేసేదాన్ని మా టెరస్ పైకి వెళ్ళి టెరస్ చుట్టూ హండ్రెడ్ రౌండ్స్ వేసేదాన్ని మార్నింగ్ బాగా స్వెట్ వచ్చేసేది విపరీతమైన స్వెట్ వచ్చేసేది క్యాలరీస్ అన్ని బర్న్ అవుతూ ఉండేవి అనమాట దాని తర్వాత ఇంకా ఇంట్లోకి వచ్చేసి నేను ఒక గ్లాస్ వామ్ వాటర్ లో లెమన్ ప్లస్ హనీ వేసుకుని తాగేదాన్ని అంటే ఒక త్రీ డేస్ ఇలా తాగేదాన్ని ఒక త్రీ డేస్ ఏమో ఆపిల్ సిడర్ వెనిగర్ వేసుకుని తాగేదాన్ని అనమాట సో అది కూడా నేను చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ హోమ్ మేడ్ ఆపిల్ సిడర్ వెనిగర్ బెస్ట్ అని అది అయితే ఏ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవు కాబట్టి అది చాలా బెస్ట్ ఇన్ కేసు మీకు తెలియకపోతే ప్రొసీజర్ ఎలా చేసుకోవాలో నేను ఆల్రెడీ ఒక వీడియో చేశాను ఆపిల్ సిడర్ వెనిగర్ ఇంట్లోనే ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో నేను ఎన్ స్క్రీన్ అండ్ ఐ బటన్ డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో ఇస్తాను ఒకసారి చెక్ చేయండి సో ఆపిల్ సిడర్ వెనిగర్ ని త్రీ డేస్ వాడేదాన్ని అండ్ ఇంకొక వన్ డే ఆప్షన్ అనమాట నాకు ఏది తాగాలనిపిస్తే అది తాగేదాన్ని లైక్ ఒక్క గ్లాస్ ఉత్తి వామ్ వాటర్ తాగేదాన్ని లేదంటే ఒక గ్లాస్ లో ఒక గ్లాస్ వామ్ వాటర్ లో నిమ్మకాయి ప్లస్ హనీ వేసుకొని తాగేదాన్ని లేదంటే ఆపిల్ సిడర్ వెనిగర్ నాకు ఇష్టమైంది తాగేదాన్ని అనమాట సో ఈ సిక్స్ డేస్ మాత్రం ఒక త్రీ డేస్ లెమన్ అండ్ హనీ తాగేదాన్ని ఒక త్రీ డేస్ ఏమో ఆపిల్ సిడర్ వెనిగర్ తాగేదాన్ని అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఒక వన్ డే ఇంకా నా ఆప్షన్ ఏది తాగాలనిపిస్తే అది తాగేదాన్ని బట్ కాఫీ టీ అవి మాత్రం బాగా అసలు నాకు ఫస్ట్ నుంచి అవి అలవాటు లేవు ఇంకా వాటిని అయితే ఇక నాకు దరి చేయరని ఇవ్వలేదు అనమాట అసలు నేను ముట్టుకునేదాన్నే కాదు సో ఇవే తాగేదాన్ని దాని తర్వాత ఇంకా టైం టు టైం ఫుడ్ తీసుకోవాలి ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ వెయిట్ లాస్ జర్నీలో టైం కి ఫుడ్ అనేది మనకి సిస్టమ్ కి పడాలి అప్పుడే మన బాడీలో బ్యాడ్ ఫ్యాట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవకుండా ఉంటుంది మనం వెయిట్ అనేది గెయిన్ అవకుండా ఉంటాం ఇంకొక థింగ్ ఏంటంటే వాటర్ ఎక్కువగా తాగాలి వాటర్ ఎక్కువగా తాగితేనే మన బాడీలో ఉన్న బ్యాడ్ టాక్సిన్స్ అన్ని వెళ్ళిపోయి వేస్ట్ రూపంలో అవి వెళ్ళిపోతాయి కాబట్టి వెయిట్ అనేది తగ్గుతాం సిస్టమ్ అనేది యాక్టివ్ గా ఉంటుంది దాని ద్వారా మనం కూడా యాక్టివ్ గా ఉంటాం హెల్దీగా ఉంటాం అనమాట సో ఇది నేను అబ్జర్వ్ చేసింది అనమాట సో నేను ఇంకా ఈ వామ్ వాటర్ తాగిన తర్వాత ఒక వన్ అవర్ కొంచెం అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉండేదాన్ని అంటే అప్పుడు మ్యారేజ్ అవ్వలేదు కదా కొంచెం ఫ్రీగా ఉండేదాన్ని కదా సో అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉండేదాన్ని అంటే అటు ఇటు నడుస్తూ ఉండేదాన్ని ఆ దాన్ని కూడా నేను టైం వేస్ట్ చేసేదాన్ని కాదు కొంచెం నడుస్తూ ఉంటే క్యాలరీస్ ఎలాగోలాగా బర్న్ అవుతాయి అవుతా ఉంటాయి కదా సో అందుకు కొంచెం అటు ఇటు నడుస్తూ ఉండేదాన్ని అనమాట నడిచిన తర్వాత ఒక వన్ అవర్ అట్లా అయ్యేది తర్వాత ఇంకా బ్రష్ చేసేసుకొని ఎర్లీ మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ తినేదాన్ని ఎర్లీ మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అంటే నేను వచ్చేసి ఓన్లీ వాటర్ కంటెంట్ ఉన్న ఫ్రూట్స్ ని తీసుకునేదాన్ని దాంతో పాటు డ్రై ఫ్రూట్స్ తీసుకునేదాన్ని డ్రై ఫ్రూట్స్ కూడా నానబెట్టినవి తీసుకునేదాన్ని అనమాట సో ఆల్రెడీ ఇవి మిక్స్ చేసేసాను కదా సో అవి నేను తీసుకునేదాన్ని నేను ఎక్కువగా మెజారిటీ ఏం తీసుకునేదాన్ని అంటే ఎర్లీ మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ లో ఎక్కువగా నేను నానబెట్టిన బాదం వాల్నట్స్ ప్లస్ ఎక్కువగా వాటర్ మిలాన్ ఎక్కువగా తీసుకునేదాన్ని వాటర్ మిలాన్ బాగా తినేదాన్ని అనమాట
సో దాని తర్వాత నేను ఈ ఇది వచ్చేసి సెవెన్ ఓ క్లాక్ కి కంప్లీట్ చేసేదాన్ని అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి నైన్ ఓ క్లాక్ కి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా బ్రేక్ఫాస్ట్ కంప్లీట్ చేస్తే చేసేసేదాన్ని ఇన్ కేసు బ్రేక్ఫాస్ట్ అవ్వలేదు అనుకుంటే నేనే వెళ్ళి నేనే వెళ్ళి స్వయంగా చేసుకునేదాన్ని అనమాట బికాస్ అంటే మన మదర్ ఏదో ఒక పనిలో ఉండడం వల్ల కొంచెం అటు ఇటు లేట్ అవుతుంటది కదా బట్ నేనైతే నా టైమింగ్స్ ని అస్సలు మిస్ చేసేదాన్ని కాదు నా డైట్ టైమింగ్స్ కి నాకు ఫుడ్ పడిపోవాలి లోపలికి సో నేనే వెళ్ళి కుక్ చేసుకునేదాన్ని అప్పుడే ఇంకా నాకు వంట కూడా వచ్చేసింది అనమాట దాని వల్లే నాకు వంట అనేది వచ్చింది సో నేనే కుక్ చేసుకునేదాన్ని అంటే లైక్ ఆమ్లెట్స్ వేసుకునేదాన్ని ఎగ్ వైట్స్ తో లేదంటే ఏమన్నా టిఫిన్ ఉంటే బ్యాటర్ ఉంటే దాంతో ప్రిపేర్ చేసేసుకునేదాన్ని దాంతో పాటు ఏమన్నా మిలెట్స్ కి సంబంధించి ఉంటే నేనే సర్చ్ చేసి అవి ఎలా చేసుకోవాలో సర్చ్ చేసి నేనే కుక్ చేసుకునేదాన్ని ఓట్స్ తో ఉప్మా చేసుకుని తినేదాన్ని నా ఓన్ గా నేను కుక్ చేసుకుని తిన్న రోజులు కూడా ఉన్నాయి అంటే మా మదర్ కి ఏమన్నా కుదరకపోతే అటు ఇటుగా లేట్ అయితే నా డైట్ టైమింగ్స్ కి మాత్రం నాకు ఫుడ్ పడుకోవాలి కాబట్టి నేనే కుక్ చేసుకుని తినేసేదాన్ని అనమాట సో ఎగ్జాక్ట్ గా నైన్ ఓ క్లాక్ కల్లా బ్రేక్ఫాస్ట్ అయితే కంప్లీట్ చేసేదాన్ని అండ్ దాని తర్వాత ఇంకా ఫ్రెష్ అయ్యేదాన్ని బాత్ చేసి అలా ఫ్రెష్ అయిన తర్వాత లెవెన్ ఓ క్లాక్ కల్లా మిల్క్ తీసుకునేదాన్ని అంటే స్కిమ్డ్ మిల్క్ అందులో నేను ఏమి మిక్స్ చేసుకోనండి ఓన్లీ ప్లెయిన్ మిల్క్ తాగుతాను నాకు అదే ఇష్టం సో ప్లెయిన్ మిల్క్ తాగుతాను ఇన్ కేస్ మీకు ఎవరైనా ప్లెయిన్ మిల్క్ ఇష్టం లేదు అని అనుకుంటే అందులో షుగర్ మాత్రం అస్సలు మిక్స్ చేయొద్దు తెలుసు కదా వెయిట్ లాస్ అవ్వాలంటే షుగర్ అయితే అవాయిడ్ చేసేయాలి సో నేనైతే షుగర్ అయితే మిక్స్ చేసుకోను ఎప్పుడన్నా తాగాలనిపిస్తే కొంచెం చిన్న ముక్క బెల్లం వేసుకునేదాన్ని అప్పుడప్పుడు ఒక స్పూన్ బ్రౌన్ షుగర్ ఉంటే బ్రౌన్ షుగర్ వేసుకునేదాన్ని సో మీరు కూడా అది చేయండి బ్రౌన్ షుగర్ కానీ కొంచెం బెల్లం ముక్క కానీ వేసుకోండి అంతేకాని పాలలో మళ్ళీ హనీ వేసుకోవద్దు బికాస్ పాలలో హనీ వేసుకుంటే లావ్ అవుతాం అనమాట నీళ్లలో హనీ వేసుకుంటే సన్నబడతాం పాలలో హనీ వేసుకుంటే లావ్ అవుతాం అనమాట ఈ డిఫరెన్స్ మీరు తెలుసుకోవాలి సో పాలలో మాత్రం హనీ వేసుకోవద్దు సో బెల్లం ముక్క కానీ బ్రౌన్ షుగర్ కానీ వేసుకోవాలనుకుంటే వేసుకోండి ఇన్ కేసు మీరు కూడా ప్లెయిన్ గా ప్రిఫర్ చేసేటట్లయితే ప్లెయిన్ గా ప్రిఫర్ చేస్తే ఇంకా చాలా మంచిది అనమాట సో అది లెవెన్ ఓ క్లాక్ అలా చేసేసేదాన్ని అండ్ నేను వన్ ఓ క్లాక్ వచ్చేసి బ్రౌన్ రైస్ తీసుకునేదాన్ని లంచ్ లో సో అదేంటంటే మా ఇంట్లో ఎవ్వరు తీసుకోరు నేను ఒక్కదాన్ని తీసుకునేదాన్ని సో దాన్ని కూడా నేనే కుక్ చేసుకునేదాన్ని ఫస్ట్ లో అయితే ఒకసారి ఫ్లాప్ అయింది అనమాట అంటే ఒకసారేమో గుజ్జు గుజ్జుగా వచ్చేసింది ఇంకోసారేమో బాగా బియ్యం బియ్యం గా ఉందనమాట అంటే తెలియదు కదా ఫస్ట్ ఎలా ఉండాలో సో ఇంకా దాన్ని కూడా బాగా రీసెర్చ్ చేసి వండి 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 ఇంకా దానిలో కూడా నేను నైపుణ్యత వచ్చేసింది అనమాట బాగా నాకు బాగా పర్ఫెక్ట్ అయిపోయాను బ్రౌన్ రైస్ వండడంలో కూడా బాగా పర్ఫెక్ట్ అయ్యాను ఇప్పుడు కూడా ఈ బియ్యం చూపిస్తే బ్రౌన్ రైస్ బియ్యం చూపిస్తే నాకు ఇది ఏ బియ్యం దీనికి ఎంత కొలత పోయాలో కూడా ఇప్పటికీ చెప్తాను నేను సో అలా ఉంటది అనమాట అంత బాగా పర్ఫెక్షన్ వచ్చేసింది నాకు బ్రౌన్ రైస్ వండడంలో కూడా సో సో ఎగ్జాక్ట్లీ వన్ ఓ క్లాక్ కల్లా నేను లంచ్ అయితే కంప్లీట్ చేసేదానండి సో ఎట్లాగూ నేను బ్రౌన్ రైస్ కుక్ చేసేసుకుని ఉండేదాన్ని ట్వెల్వ్ థర్టీ కల్లా నాకు రైస్ అనేది కుక్ అయి ఉండేది ఇంకా మా మదర్ కర్రీస్ చేస్తారు కదా సో నేను ఆ కర్రీస్ లో కూడా ఆయిల్ తక్కువగా వేయమని చెప్పేదాన్ని ఆయిల్ తక్కువగా వేసి ఉండేవాళ్ళ అనమాట సో అవి ప్రిఫర్ చేసేదాన్ని నేను మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్ ఎక్కువగా ఆ కూరలు ప్రిఫర్ చేసేదాన్ని దాని తర్వాత ఫిష్ ప్రిఫర్ చేసేదాన్ని నా వెయిట్ లాస్ జర్నీలో నేను చెప్తున్నా నా వెయిట్ లాస్ జర్నీలో నేను ఎక్కువగా ఆ కూరలు అండ్ ఫిష్ ఎక్కువగా ప్రిఫర్ చేసేదాన్ని అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి పొటాటో స్వీట్ పొటాటో ఇట్లాంటి దుంపలన్నీ అవాయిడ్ చేసేస్తాను అసలు ముట్టుకోలేదు వాటిని అంతకు ముందు అయితే నాకు ఆలు ఫ్రై తింటే ఎంత ఇష్టమో నేను నేర్చుకుంది కూడా ఫస్ట్ ఆలు ఫ్రై అనమాట బట్ నా డైటింగ్ స్టార్ట్ చేసిన దగ్గర నుంచి నేను దాన్ని వంక కూడా చూడలేదు ఇప్పుడు కూడా అసలు తినను అనమాట సో అంత డెడికేషన్ చూపించాను నా వెయిట్ లాస్ జర్నీలో నేను వెయిట్ లాస్ జర్నీలో అనే కాదండి ఇప్పుడు కూడా అంత డెడికేషన్ ఉండబట్టి నేను వెయిట్ ని ఇలానే మేనేజ్ చేసుకుంటున్నాను కొంచెం కూడా నేను వెయిట్ అయితే పుట్టాను అవ్వట్లేదు సో అదనమాట దాని తర్వాత ఇంకొచ్చేసి లంచ్ అయిన ఒక వన్ అవర్ వరకు వాటర్ అయితే తాగేదాన్ని కాదు ఓ వన్ అవర్ తర్వాత నుంచి మళ్ళీ వాటర్ తాగుతూ ఉండేదాన్ని సో అట్లా వాటర్ తాగుతూ ఉంటే మన బాడీలో ఉన్న బ్యాడ్ టాక్సిన్స్ అన్ని రిలీజ్ అయ్యి వేస్ట్ వేస్ట్ రూపంలో అది వెళ్ళిపోయి మన సిస్టమ్ అనేది యాక్టివ్ గా ఉంటుంది బాడీలో ఎక్కడ కూడా బ్యాడ్ ఫ్యాట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవకుండా ఉంటుంది సో దానివల్ల ఎక్కువగా వాటర్ తాగుతూ ఉండాలి సో వాటర్ తాగుతూ ఉండేదాన్ని అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్నాక్స్ టైమ్ సో స్నాక్స్ టైమ్ లో నేను గ్రీన్ టీ తీసుకునేదాన్ని ఇది కూడా మా ఇంట్లో ఎవరు తీసుకోరు సో నేనే ఓన్ గా నా గ్రీన్ టీ నేనే పెట్టుకునేదాన్ని తాగేదాన్ని మనం వెయిట్ లాస్ అవ్వాలి అని అనుకుంటే డెడికేషన్ చూపించాలండి ఇన్ కేసు
గ్రీన్ టీ తాగుతాను చెప్పేశాను కదా నా గ్రీన్ టీ నేనే ప్రిపేర్ చేసుకుని దాన్ని అండ్ స్నాక్స్ తర్వాత నేను వచ్చేసి వర్కౌట్ ఈవినింగ్ వర్కౌట్ చేసేదాన్ని సో మార్నింగ్ అయితే వాకింగ్ చేసేదాన్ని హండ్రెడ్ రోడ్స్ వేసేదాన్ని అనమాట టెర్రస్ మీద బాగా స్వెట్ వచ్చేసేది అండ్ ఈవినింగ్ ఏం చేసేదాన్ని అంటే నేను ఇప్పుడు చూపించాను కదా ఆర్మ్స్ వర్కౌట్ బెల్లీ ఫ్యాట్ కి బెల్లి ఫ్యాట్ తగ్గడానికి ఎలా వర్కౌట్ చేయాలో అవన్నీ చెప్పాను కదా సో ఆ వర్కౌట్స్ అన్ని చేసేదాన్ని అండి అండ్ నేను వచ్చేసి అసలు మధ్యాహ్నం పడుకునే దాన్ని కాదు ఇన్ కేసు పడుకున్నా ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ పడుకునే దాన్ని ఎక్కువగా పడుకునే దాన్ని అయితే కాదు లంచ్ అయిన తర్వాత తర్వాత వెయిట్ తగ్గాలి అనుకుంటే మాత్రం అసలు పడుకోవద్దండి పడుకుంటే మీరు వెయిట్ అనేది పుట్ ఆన్ అవుతూ ఉంటారు సో పడుకోవద్దు ఇన్ కేసు మీకు నిద్ర వస్తే మాత్రం ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ పడుకోండి అంటే ఒక చిన్న పవర్ నాప్ లాగా వేయండి సో దానివల్ల యూజర్స్ కూడా ఉన్నాయి తర్వాత ఇంకా మనం యాక్టివ్ గా ఉండడానికి కూడా అది హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట సో అందుకు ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ పవర్ నాప్ లాగా వేసేదాన్ని దాని తర్వాత వచ్చి వర్కౌట్ చేసేదాన్ని సో వన్ అవర్ అయితే నేను వర్కౌట్ చేసేదాన్ని లైక్ డంబిల్స్ తో వెయిట్ లిఫ్టింగ్ అయి చేయడం నెక్స్ట్ నేను ఇప్పుడు చెప్పాను కదా మీకు చెప్పిన వర్కౌట్స్ అన్ని నేను చేసేదాన్ని సో అవే మీకు షేర్ చేశాను అనమాట సో అవన్నీ చేసేదాన్ని నేను అండ్ దాని తర్వాత కూడా నేను వర్కౌట్ అయితే ఆపేదాన్ని కాదు ఎలా అంటే మా ఇంటి పక్కన పిల్లలు వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు సో వాళ్ళతో బాగా ఆడుకునేదాన్ని అనమాట చిన్న పిల్లలాగా ఆడుకునేదాన్ని బికాస్ ఆట ఆడుకోవడం కూడా ఒక వర్కౌట్ అండి మనకి బాగా స్వెట్ వస్తుంది విపరీతమైన స్వెట్ రావడం వల్ల క్యాలరీస్ అనేది బర్న్ అవుతూ ఉంటాయి సో వాళ్ళతో రన్నింగ్ చేయడం షటిల్ ఆడటం సైక్లింగ్ చేయడం అది చేసేదాన్ని నాకు మేజర్ గా సైక్లింగ్ చేయడం వల్ల బెల్లీ ఫ్యాట్ అనేది త్వరగా తగ్గిందండి మీరు కూడా ఇది బాగా హెల్ప్ అవుతుంది సైక్లింగ్ అనేది ప్రిఫర్ చేయండి సో నాకేంటంటే అప్పుడు లేడీస్ సైకిల్ కూడా ఉండేది కాదు ఇంట్లో మా బ్రదర్ సైకిల్ ఉండేది జెంట్స్ సైకిల్ సో అది నాకు రాకపోయినా కింద పడ్డా ఏం పడ్డా నేర్చుకున్నాను అది కూడా అంటే మోటివేషన్ లాగా ఒక మోటివేషన్ లా తీసుకున్నాను నేను ఎలాగైనా సైక్లింగ్ చేయాలి అని డిసైడ్ అయ్యాను ఆ సైకిల్ కూడా నేను నేర్చుకొని మరి ఆ సైక్లింగ్ చేసేదాన్ని సో దానివల్ల నాకు బెల్లీ ఫ్యాట్ అనేది త్వరగా తగ్గింది అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి షెట్లు ఆడేదాన్ని మా ఇంటి పక్కన ఉన్న పిల్లలందరినీ పొగేసి బాగా ఆల్తో ఉరికే ఉరకడం ఆడుకోవడం అలా చేసేదాన్ని దానివల్ల బాగా స్వెట్ వచ్చింది సో అందుకు వెయిట్ అనేది త్వరగా తగ్గాను అనమాట నేను సో దాని తర్వాత నెక్స్ట్ అదొక వన్ అవర్ చేసేదాన్ని పిల్లలతో ఆడుకోవడం సైక్లింగ్ ఇదంతా షెటిల్ ఆడడం ఇదంతా ఒక వన్ అవర్ చేసేదాన్ని దాని తర్వాత మళ్ళీ ఇంట్లోకి వచ్చేసి బాత్ చేసిన తర్వాత నేనే బ్రౌన్ రైస్ తింటే మాత్రం బ్రౌన్ రైస్ చేసుకునేదాన్ని లేదంటే చపాతీ కానీ పుల్కా కానీ చేసుకునేటట్లయితే అది కూడా నేనే చేసుకునేదాన్ని మా మదర్ తో అయితే నేను చేయించుకునేదాన్ని కాదు బికాస్ వాళ్ళని ఎందుకు ఇబ్బంది పెట్టడం అని నేనే చేసుకునేదాన్ని సో ఏంటంటే మనకు కూడా వస్తుంది కదా వంట వస్తుంది కదా సో అలా చేసుకునేదాన్ని అండ్ పర్ఫెక్షన్ అయితే పుల్కా అయితే ఆయిల్ వేయకుండా చేయాలి కదా అయినా కానీ స్మూత్ గా నేను చేయడం నేర్చుకున్నాను ఆయిల్ వేయకుండా ఎలా చేయాలి స్మూత్ గా ఎలా చేసుకోవాలి అని నేను నేర్చుకొని నెట్ లో చూసి సర్చ్ చేసి మరి నేర్చుకొని నేను చేసుకొని నేనే తినేదాన్ని సో అదనమాట అట్లా డెడికేషన్ చూపించడం వల్ల వెయిట్ అనేది త్వరగా తగ్గాను అనమాట నేను డిన్నర్ చేసిన తర్వాత వచ్చి మజ్జిగ తాగేసేదాన్ని ఒక వన్ గ్లాస్ మజ్జిగ తాగేదాన్ని బికాస్ మనం చపాతీ కానీ పుల్క కానీ తింటే కొంచెం వేడి చేస్తుంది కాబట్టి నేను వచ్చేసి ఒక గ్లాస్ అయితే మజ్జిగ తాగేదాన్ని అండ్ ఈవినింగ్ కూడా నేను చెప్పడం మర్చిపోయాను ఈవినింగ్ కూడా గ్రీన్ గ్రీన్ టీ తాగేటప్పుడు నేను చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ ప్రోటీన్ లడ్డు నువ్వు లడ్డు అవి తినేదాన్ని అని అవి తినేదాన్ని దాంతో పాటు ఒక పౌల్ ఆఫ్ ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ అంటే వాటర్ కంటెంట్ ఉన్న ఫ్రూట్స్ నే ఎక్కువగా ప్రిఫర్ చేసేదాన్ని అంటే మనం వర్కౌట్ చేయడం వల్ల మన బాడీలో ఉన్న బ్యాడ్ ఫ్యాట్ అంతా వెళ్ళిపోతుంది స్వెట్ రూపంలో వెళ్ళిపోతుంది అనమాట సో మనం ఏంటంటే డిహైడ్రేట్ అవ్వకుండా ఎక్కువగా వాటర్ కంటెంట్ ఉన్నవి తీసుకోవడం వల్ల మనకి బాడీలో వాటర్ లెవెల్స్ అనేవి బాగుంటాయి అంటే బ్యాలెన్స్డ్ గా ఉంటాయి మనం ఎప్పుడు హైడ్రేటెడ్ గా ఉంటాం అనమాట సో దానివల్ల ఎక్కువగా వాటర్ తాగడం ఎక్కువగా వాటర్ కంటెంట్ ఉన్న ఫ్రూట్స్ ని తీసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఇది మామూలు వాళ్ళైనా చేయొచ్చు డైటింగ్ చేసే వాళ్ళు కాదు మామూలు వాళ్ళైనా చేయొచ్చు అనమాట సో అదండి నేను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా డిన్నర్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ కల్లా కంప్లీట్ చేసేదాన్ని సెవెన్ ఓ క్లాక్ అలా కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఆగి వన్ గ్లాస్ ఆఫ్ మజ్జిగ తీసుకునేదాన్ని దాని తర్వాత ఇంకా నైట్ పడుకునే ముందు నాకు చిన్నప్పటి నుంచి పాలు తాగడం అనమాట అనమాట నైట్ పడుకునే ముందు సో ఇక వన్ గ్లాస్ ఆఫ్ మిల్క్ అది కూడా ఏమీ మిక్స్ చేసుకోకుండా తాగేదాన్ని అండ్ డిన్నర్ టు నేను పడుకునే ముందు పాలు తాగేదాన్ని అని చెప్పాను కదా అప్పుడు వరకు కూడా నేను ఇంకా లిక్విడ్స్ తీసుకునే దాన్ని కానీ సాలిడ్స్ అయితే ఏమీ తీసుకునే దాన్ని కాదు నేను సెవెన్ ఓ క్లాక్ అలా డిన్నర్ కంప్లీట్ చేసేస్తే ఇంకా దాని తర్వాత ఏమీ
నేను ఒక గ్లాసు ప్లెయిన్ మిల్క్ అనమాట అది కూడా స్కిమ్డ్ మిల్క్ వెన్న తీసేసిన పాలు ప్లెయిన్ మిల్క్ తాగేదాన్ని బికాస్ మన బాడీకి కాల్షియం అందుతుంది అండ్ నిద్ర బాగా పడుతుంది దానివల్ల మనం యాక్టివ్గా ఉంటాం తర్వాత రోజుకి యాక్టివ్గా ఉంటాం నిద్ర ఎక్కువగా పోవడం వల్ల ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే మీకు నిద్ర కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి నిద్ర మంచిగా పోతేనే అంటే మినిమం సిక్స్ అవర్స్ మాక్సిమం ఎయిట్ అవర్స్ నిద్ర అయితే ఉండాలి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా సో అలా ఉంటేనే మనకి సిస్టమ్ అనేది యాక్టివ్గా ఉంటుంది మీరు వర్క్ చేయడానికి యాక్టివ్గా ఉంటుంది మీరు వర్కౌట్స్ చేయాలన్నా కొంచెం ఓపిక ఉండాలి కాబట్టి మీకు నిద్ర అనేది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఎక్కువగా నిద్రపోవడం వల్ల నెక్స్ట్ డే యాక్టివ్గా ఉంటాము మన పని మనం చేసుకోగలుగుతాము నెక్స్ట్ డే వర్కౌట్స్ చేయాలన్నా యాక్టివ్గా ఉంటుంది ఇన్ కేసు నిద్ర లేదనుకోండి తర్వాత రోజు వర్కౌట్స్ చేయాలన్నా బద్ధకంగా ఉంటుంది కదా సో అదనమాట ఎక్కువగా నిద్రపోవడానికి కూడా ట్రై చేయండి మినిమం సిక్స్ అవర్స్ మాక్సిమం ఎయిట్ అవర్స్ అయితే పడుకోవడానికి ట్రై చేయండి సో ఇదండి నా వెయిట్ లాస్ చేయండి ఇదంతా నేను ఫాలో అయ్యి వెయిట్ అనేది తగ్గాను అండ్ నేను వచ్చేసి వన్ మంత్ ఈ డైటింగ్ అంతా చేశాను కదా సో ఈ డైటింగ్ అంతా చేసి నేను వన్ మంత్ లో ఒక ఫైవ్ కేజెస్ అయితే తగ్గాను సో ఫైవ్ కేజెస్ తగ్గగానే ఇంకా నాకు బాగా కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చేసింది అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను డైలీ వెయిట్ అయితే చెక్ చేసుకునే దాన్ని కాదు అంటే నేను తగ్గనా లేదా తగ్గనా లేదా అని అంటే వెయిట్ మీ అందరిలాగా డైటింగ్ స్టార్ట్ చేసిన రెండు రోజులకి వెయిట్ చెక్ చేసుకోవడం అలా అయితే నేను చేయలేదండి నేను వచ్చేసి వన్ మంత్ తర్వాత వెయిట్ చూసుకున్నాను సో వన్ మంత్ తర్వాత వెయిట్ చూసుకొని ఫైవ్ కేజెస్ తగ్గానని నాకు అర్థమైంది సో డైలీ చూసుకోవడం వల్ల యూజ్ ఉండదు అనమాట ఎందుకంటే మనం ఒక పని స్టార్ట్ చేసాము అని అనుకుంటే దాన్ని చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవడమే దాన్ని పొద్దాక చెక్ చేసుకోవడం అయిందా లేదా అయిందా లేదా అని చెక్ చేసుకోవడం అలా ఉండకూడదు మనం ఏదైనా ఒక పని స్టార్ట్ చేసామంటే దాన్ని చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి ప్రతిఫలం దేవుడే ఇస్తాడు మన డెడికేషన్ ఉంటే ఆటోమేటిక్ గా రిజల్ట్స్ అనేవి ఉంటాయి సో అది నేను ఫస్ట్ నుంచి ఫాలో అయ్యేది అదే రూల్ అనమాట సో అందుకు నాకు ఎప్పుడు కూడా నేను వెయిట్ లాస్ అంటే నేను డైటింగ్ స్టార్ట్ చేసిన దగ్గర నుంచి ఆ వన్ మంత్ లో కూడా ఎప్పుడు డైలీ వెయిట్ అనేది నేను చూసుకోలేదు వన్ మంత్ తర్వాతే వెయిట్ చూసుకున్నాను ఫైవ్ కేజెస్ తగ్గాను సో ఇంకా ఫైవ్ కేజెస్ తగ్గేసరికి బాగా కాన్ఫిడెన్స్ అనేది వచ్చేసింది అనమాట అమ్మయ్య ఫైవ్ కేజెస్ తగ్గేశాను ఇంకా నేను వెయిట్ అయితే తగ్గుతాను అని అనిపించింది సో అదే మోటివేషన్ తో వెయిట్ అయితే తగ్గాను ఇంకొక టూ మంత్స్ లో ఇంకొక టెన్ కేజెస్ కూడా తగ్గాను మొత్తం ఫిఫ్టీన్ కేజెస్ తగ్గాను త్రీ మంత్స్ లో తగ్గాను అనమాట త్రీ మంత్స్ లో ఫిఫ్టీన్ కేజెస్ తగ్గాను 15 కేజెస్ తగ్గాక నేను నా బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ కి నేను ఎంత ఉండాలో అంత వెయిట్ కి నేను వచ్చేసాను హ్యాపీ సో ఫైనల్లీ హ్యాపీ అండి వెయిట్ అయితే తగ్గాను మొత్తానికి నేను త్రీ మంత్స్ లో ఫిఫ్టీన్ కేజెస్ అయితే నా ఎక్సెస్ వెయిట్ అంతా వదిలించేసుకున్నాను అనమాట ఇక అప్పటి నుంచి హ్యాపీ అండ్ నేను చెప్పడం మర్చిపోయాను నా హెల్త్ లో కూడా చాలా ఇంప్రూవ్మెంట్స్ వచ్చాయండి నా డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ బాగా మంచిగా పనిచేయడం స్టార్ట్ చేసింది ఈ హెల్దీ ఫుడ్ అంతా తీసుకోవడం స్టార్ట్ చేశాక నా డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ బాగా వర్క్ అవుతుంది అనమాట అప్పటి నుంచి ఇంకా బాగా వర్క్ అవుతుంది అంతకు ముందు కొంచెం డైజెషన్ లో కొంచెం ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఉండేవి నాకు సో అవన్నీ కూడా సార్ట్అట్ అయ్యాయండి హ్యాపీగా ఉన్నాను హెల్దీగా ఉన్నాను ఫైనల్ గా సో అదండి నా వెయిట్ లాస్ జర్నీ ఏంటి చెక్ చెక్క చెప్పేసింది ఇంత ఈజీగా వెయిట్ లాస్ అవ్వడం అని అనుకుంటున్నారా వెయిట్ లాస్ అవ్వాలి అంటే మీరేదన్నా జాబ్ కి ఎంత డెడికేషన్ చూపిస్తారో మీ వెయిట్ లాస్ అవ్వాలనుకుంటే కూడా మాత్రం అంత డెడికేషన్ చూపిస్తేనే మీరు వెయిట్ అనేది తగ్గగలరు అప్పుడే అది మీకు ఈజీ అవుతుంది అనమాట సో నేను వెయిట్ లాస్ జర్నీ స్టార్ట్ చేయక ముందు అంటే డైటింగ్ స్టార్ట్ చేయక ముందు నేను అనుకునే దాన్ని అమ్మో వెయిట్ ఎంత ఎలా తగ్గుతాము ఏంటి చాలా కష్టం కదా అని అనుకునేదాన్ని బట్ వెయిట్ తగ్గడం అయితే కష్టం అయితే కాదండి చాలా ఈజీ చాలా ఈజీ చాలా ఈజీ అనమాట ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఈ డైటింగ్ ప్లస్ నేను చెప్పిన వర్కౌట్స్ అవన్నీ ఫాలో అవుతూ ఎక్కువగా వాటర్ తీసుకుంటూ ఉండండి వర్కౌట్స్ బ్యాలెన్స్డ్ గా చేస్తూ ఉండండి హ్యాపీగా వెయిట్ అయితే తగ్గుతారు అండ్ ఇంకొక విషయం వచ్చేసి మీరు డైట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ తీసుకుంటే వర్కౌట్స్ అయితే ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ ఉండాలి అంటే ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ చేసుకుందామని మాత్రం అనుకోవద్దు ఎక్కువగా డైటింగ్ చేసిన నీరసం వస్తుంది ఎక్కువగా వర్కౌట్స్ చేసిన నీరసం వస్తుంది అనమాట సో రెండు కూడా బ్యాలెన్స్డ్ గా ఉండాలి బ్యాలెన్స్డ్ అంటే మళ్ళీ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ కాదు మనం డైట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ తీసుకుంటే ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ అనేది వర్కౌట్స్ కి ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలి సో అదనమాట దానివల్ల మనం వెయిట్ అయితే త్వరగా తగ్గగలం సో మీరు ఎక్కువగా వర్కౌట్స్ చేయలేము అనుకుంటే వాకింగ్ చేయండి ఒక ఫైవ్ ఆర్ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ వాకింగ్ చేయండి ఎక్కువగా స్వెట్ వచ్చేలా వాకింగ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా తగ్గుతారు వెయిట్ మళ్ళీ వాకింగ్ కూడా ఏంటంటే స్లోగా చేయకూడదు స్లోగా నడిచినట్టు నడవకూడదు కొంచెం ఫాస్ట్ గా చేయండి మీరు ఎప్పుడు చేసే వాకింగ్ కంటే కొంచెం ఫాస్ట్ గా నడిచినట్లయితే